赵露思一身运动服，惊艳全场。尽管她的脸颊丰满，但她的大长腿是主要的吸引力，并引起了人们的注意。看到女士们在大街上炫耀自己的美腿，常常会引起一些女孩子的嫉妒。对她们来说，这是纯粹幸福的源泉，因为她们痴迷于拥有完美无瑕的双腿，拥有一双漂亮的大长腿，穿得更自信，穿搭的选择也更广。通常情况下。裙子和短裤更能展现你优雅的双腿。裤子和裙子有多种款式，可满足各种品味。一个人的身高或脚的外观，不再是决定一件衣服是否合身的因素。为确保您穿短裤或裙子看起来很棒，知道如何正确着装很重要。如果不了解这一点，人们可能会加入街上许多穿着不那么讨人喜欢的女孩的行列。如果可能的话。观察女演员的着装风格可能会有所帮助。这些名人通常拥有修长的双腿和无可挑剔的仪容，是美丽的典范。探索如何穿裙子和裤子，打开了一扇通往找到自己独特风格和个人表达的大门。正如 Lucy Gao 的百搭衣橱选择，包括裙子和裤子所体现的那样。赵露思的蒙脸蛋虽然胖嘟嘟的，但是她那纤细匀称的身材，包括那双修长健康的美腿。无疑是迷人的，即使没有穿任何衣服，他也保持着良好的锻炼习惯，增强了他天生的性感魅力。以赵露思的体质为灵感基准，赵露思的美真正体现在她的健身操上。白皙的脸蛋和修长的大腿，仿佛是上天赐予的福气。身穿的健美操服，更是完美衬托出她的身材。运动装凸显纤细的双腿，运动员服装的设计或时尚。体操服类似于紧身连衣裤，主要由体操运动员在训练和比赛期间穿着。然而，随着时尚的发展，现在的运动装也出现了多种款式，它们甚至可以融入日常服装中，打造时尚前卫的外观。运动装有多种款式，为了突出服装的美感，可以选择纯金色运动服，并将其与纯黑色运动服形成对比，营造出散发着庄严气息的醒目效果。金色与黑色的高贵相得益彰，闪耀钻石的加入进一步提升了这种高级感。运动服的属性，卫衣裤太长了，像四分之三裤，限制了腿的长度。即使少了一条腿，运动衫的时尚魅力也会大打折扣。这些运动服旨在紧贴身体，同时露出纤细的双脚，非常适合苗条的女孩。然而，如果一个人有点超重，这些西装可能会让人觉得不讨人喜欢。为了获得惊艳的外观，必须对零件进行打扮。可爱的双辫子连衣裙可以提升少女的青春美感。美腿的秘诀，精致的迷你裙。腿长的女生选择浅色的短裙更能凸显女人味，不要选择长裙。浅色面料会给她的造型带来清爽感。浅黄色的裙子很适合她，散发着清新与妩媚。她修长的双腿突出了她的优雅，毫不费力地勾勒出她的身材。时尚牛仔裙 （Bolero） 牛仔裤已成为日常穿着的时尚必备单品。这款时尚单品采用牛仔布制成，散发着休闲气息和复古别致气息，难怪它的人气飙升。牛仔裤有多种款式，女士们可以选择淡蓝色来唤起清新的感觉，或者为下摆添加毛边以获得个人风格。合奏之外，一条淡绿色的牛仔长裤与上身的白色卫衣相得益彰，下半身搭配一件棕色的方领背心，营造出复古温柔的感觉，唤起怀旧情怀的皮夹克。短裤非常适合那些想炫耀自己纤细的脚的人，或者选择不同的东西，比如皮裤。选择一条黑色皮裤，最好是宽松的。这种经典的选择不仅散发出精致的气息。而且突出了腿部的曲线，搭配黑色或海军蓝外套，打造自信、有影响力的造型。赵露思修长的美腿吸引了所有人的目光，许多人很快效仿她的时尚品味，穿上类似的裙子或裤子，渴望像她一样炫耀自己的双腿。抱歉，给定的文本在英语中没有意义，这似乎是一个糟糕的翻译或一个错误的句子。你能提供一些背景？或澄清你所说的慷慨的青春期是什么意思吗？为庆祝三月八日国际妇女节。
护舒宝与品牌大使迪丽热巴将于二零二三年三月二日联合举办护舒宝青春庆典，旨在赋能青春期少女，让他们自信地度过青春期。杨长宇宣布了这一激动人心的举动。活动现场，代言人迪丽热巴亲临青春健康课堂，为姑娘们送上元气满满的寄语：欢庆青春。鼓励互助宝，鼓励更多社会参与，关注青春期少女身心需求的公益活动，以科学的青春期健康知识和优质的女性护理产品，赋能少女自信面对青春期的挑战。近日，护舒宝品牌代言人迪丽热巴联合主持护舒宝二零二三青春盛典，青春第一课代言人迪丽热巴胡舒宝回顾青春历程。三月二日，代言人迪丽热巴现身护舒宝二零二三青春庆典。纪念他的成年，他通过线下和线上的方式与观众互动，这是他时隔三年首次在护舒宝公益活动中与观众探讨青春期问题。活动期间，代言人迪丽热巴向在场的小姑娘们发表致辞，分享了自己的青春期经历。他鼓励他们自信地面对青春期的挑战，并指出那个人生阶段带来的麻烦，在事后看来似乎微不足道。他敦促女孩们要勇敢。忠于自己。当被问及参与青春期健康教育公益活动时，迪丽热巴表达了青春期教育对年轻女孩的重要性。她希望老师和家长们加入到这场运动中来，与年轻女孩一起成长。护舒宝品牌代言人迪丽热巴强调了青春期先行教育对年轻女性的意义。迪丽热巴已经连续八年与护舒宝公益项目合作。四分之一个世纪以来，公益项目一直在为青少年提供强有力的健康教育。周年庆典上，宝洁母婴健康事业部总裁杨珊珊讲述了护舒宝与年轻女性二十五年来的励志历程。通过他们的课堂，一些老师将胆小的少女转变为自信的年轻女性，她们可以公开索取卫生巾，直面青春期的变化。护舒宝井号我是女孩井号青春第一课的正面引导。让无数少女自信绽放，这就是该剧二十五周年的意义所在。宝洁女性健康事业部总裁杨珊珊分享了护舒宝的励志故事，以及它对年轻女孩的影响。作为公益事业的一部分，护舒宝项目致力于每年为平均三万至五百万女孩提供青春期健康教育课程、女性护理产品套装、青春期健康知识手册。他们的目标是让更多的年轻女性能够自信地成长。此外，护舒宝将积累的知识和教育课程整理成名为“护舒宝青春第一课”的小程序，全年三百六十五天免费向公众开放。家长和教育工作者可以随时随地获取有关青春期健康的宝贵科学信息，而不仅仅是青春期女孩。代言人迪丽热巴献上一首《青春的礼物》，激励少女们全心全意拥抱青春期。在中国，每年约有七百万女孩进入青春期。面临诸多身心变化，这些变化会让他们感到敏感、脆弱和不安全。可悲的是，由于对青春期缺乏了解，这些年轻女孩中有一半以上对即将到来的事情毫无准备。近日，在一次青春庆典上，迪丽热巴和胡舒宝的代言人为青春期的少女们上了青春第一课，来应对这个问题。观众们迫不及待地想知道，讨论月经问题是正常的。十四岁不来月经也不算不正常。护舒宝研发科学家于宏伟向公司代言人迪丽热巴展示了品牌的实验结果。青少年教育讲座结束后，代言人迪丽热巴和研发科学家尤宏伟担任实验助理，他们一起向女孩们介绍了一款兑现承诺的革命性产品。舞台上，迪丽热巴和尤宏伟展示了护舒宝液体卫生巾超轻、贴合、吸收的特性。以及护舒宝考拉睡裤的高防漏性能，它强调了优质产品的重要性。这些产品可以为女孩提供安全感，让她们自信地面对青春期。活动期间，代言人迪丽热巴送给年轻女性的第三份青春礼物——拥抱成熟的寄语：“永远的青春对我来说没有吸引力，每一年的成长都弥足珍贵。我希望每个女孩在任何年龄都能散发出独一无二的光彩。”迪丽热巴的一句话。让青春期的女孩们勇敢地拥抱自己的价值，发现自己的自信与美丽。护舒宝推出青春庆典，助力年轻女性自信。
不输宝，二零二三青春庆典，在品牌代言人迪丽热巴和保洁母婴健康事业部总裁杨珊珊的标志性亮灯仪式中落下帷幕。不输宝的伙伴们也参与了此次活动，携手点燃青春活力的象征。这个场合以手印和父权口号为标志。我是一个女孩，我的青春让我势不可挡。不输宝的慈善事业赋予了无数少女力量，她们现在将自己的性别与勇气。信念和自信联系在一起。二十多年来，青春第一课项目为一亿多中国女孩提供了第一堂健康教育课、卫生用品和励志话语。然而，即将到来的二零二三年青年庆典恳请家庭、学校和整个社会允许年轻女孩张开双臂拥抱青春期